Bonjour à toutes, me voici dans une vidéo haul action, euh, oui encore, euh, alors il y aura de la déco, il y aura de, 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 de la maison, il y aura de, franchement de tout hein, comme chez action, du coup je vais commencer tout de suite par je pense tout ce qui est déco et surtout ambiance Noël, et puis voilà, donc c'est parti, j'ai pris ceci, euh, oui voilà, bah, c'est des branches, elles sont pailletées, euh, et ça va être très joli dans l'ambiance que je vais faire et puis je pense que je vais les séparer un petit peu en deux et que je vais en peindre certaines en, en rose gold parce que j'ai décidé cette année de changer un petit peu la couleur euh, que je vais faire chez moi au niveau de la déco de Noël ce sera plus du rouge et du blanc et de l'argenté je crois que c'était et puis maintenant ça sera plutôt du rose gold doré et noir donc euh, voilà en genre plutôt un peu classe. Alors voilà des, des boules de Noël un peu style rose gold, cuivre, machin, etc. Machin, etc. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et toutes les blanches comme ça, les nacrées, euh, je les trouve très jolies, mais euh, je vais les repeindre en rose gold et les vernir comme ça. Il euh, y aura une harmonie avec tout ce que j'aurai chez moi. Ceci, donc pareil, elles sont un petit peu cuivrées, ça va être super sympa. Je pense repeindre celles qui sont un peu trop. Euh, un peu trop bordeaux, là, un peu trop marron en rose gold et garder les cuivres euh, comme ça et les, et les foncés aussi et euh, les dorés comme ça pour faire euh, l'ambiance un peu dorée euh, mon gros coup de cœur euh, de chez Action là voilà je me suis pris un sapin en bois grand comme ça tout pailleté doré euh, après il y en avait beaucoup et ils étaient trop pailletés je pense qu'il faudrait les gratter un peu parce qu'il y a trop de paillettes là celui-là il faisait un peu sobre euh, et je l'aime beaucoup il va rendre super bien euh, deux petits sacs j'ai pris ce petit sac là et ce petit sac là, ce petit sac là je vais le garder en petit sac et ce petit sac là en fait euh, je vais le dépioter entre guillemets et je vais les coller sur un t-shirt pour ma fille, je trouve que l'écharpe est trop mignonne et toute douce et du coup oui voilà je vais enlever les, euh, je vais enlever les, les, les voilà les, les, tout ce qui est feutrine et les petits yeux et je vais les coller sur un t-shirt blanc à ma fille et je trouve que ça va rendre trop trop bien. Voilà. Un petit bol apéritif euh, voilà de Noël. Euh, J'avais envie d'un gros mug de Noël mais euh, j'en trouve pas. Voilà, je sais pas comment expliquer un gros mug de Noël mais vous savez avec des reliefs, une grosse tête de Père Noël, un gros reine, quelque chose vraiment d'imposant, un gros truc quoi. <rire> j'en trouve pas trop et là j'ai craqué sur ce petit mug qui me fait dépenser et puis c'est pas sur petit bol. Et puis c'est pas vraiment un bol à boire, hein, c'est plus un bol à apéritif du coup bah voilà ça a compensé mon envie de mug. Garant lumineuse de Noël en bois. Alors voilà, elle se présente comme ceci. Je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a 10. Voilà, une, je pense que c'est ça, ce sont les 10. Bref, il y en a 10 et je vais bien sûr les repeindre en rose gold. <rire> voilà, pour mon addiction au rose gold. Et bien, pendant les fêtes, ça ne change pas. Je me suis pris ceci, une planche à découper euh, avec marqué des écritures. Sauf que moi, je vais en faire un DIY et je vais écrire un truc ici. Et je pense que je vous montrerai ça très très vite. Mon chéri a pris euh, des... Euh... Gâteau à petit déjeuner, euh, moi j'aime pas ça les biscuits secs donc euh, j'espère qu'il va aimer et puis s'il aime on en rachètera. Moi ce que j'ai pris c'est ceci, c'est des pains de nan, alors je sais pas du tout si ça va être bon, je pense qu'il faudrait peut-être faire un se contester, me dire en commentaire s'ils ont aimé, il faudrait que je fasse un... Hein, j'ai goûté les, 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 les produits de chez Action je pense que je vais essayer de faire une vidéo comme ça en vous montrant les produits vous disant ce que ai, si j'ai aimé ou pas donc voilà euh, des nanes au fromage il y en a deux euh, conseil de les faire sur un, sur un barbecue euh, enfin bref euh, on verra voilà <rire> je suis une grande adepte de gnocchi et là ils en avaient des gnocchi chez Action pareil pas réfrigéré rien du tout du coup euh, je vais voir oui, il préconise de manger avec de la sauce tomate. Euh, non, ouais, je mangeais avec de maillot. Dans le même style, euh, des tor tortelloni. Tortelloni, tortelloni. Bref, euh, c'est des sortes de raviolis, vous savez, avec de la viande dedans. Euh, pareil, euh, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Euh, J'ai toujours peur de prendre un truc chez Action, c'est toujours un peu euh, la grande découverte, euh, etc. Du coup, euh, je vais tester. Euh, voilà, il a pris ceci, une sorte de pâte de fruits. Euh, euh, moi, je suis. J'aime pas trop ça, tout ce qui est trop sucré. Moi je suis plus salée, maillot, euh, crème fraîche, là, on fait le prix des. Euh, comment ça s'appelle ça Des gaufrettes. Et euh, elles ont un caramel. Elles sont fourrées au caramel. Donc voilà. D'ailleurs on voit dans le fond qu'il y a pas mal de caramel. 
Euh, je ne sais pas trop comment euh, s'il a apprécié ou pas. De toute façon, c'est encore une fois, tout ce qui est sucré, c'est quasiment pas moi qui vais les manger. Euh, je ne suis pas très dessert. Euh, et du coup, voilà, c'est aussi des gaufrettes. Je pense que je vous dirai euh, ce qu'il en a pensé dans. Je vais faire cette vidéo là. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai mangé chez, euh, chez Action Alors, moi, par contre, je suis vraiment fan. Je me suis pris ça euh, juste parce que. Euh, j'ai envie de tester euh, le packaging pour faire des pancakes. Euh, il suffit de rajouter, je crois, du lait et des œufs. Euh, du, des, ouais. Non, je crois que c'est juste du lait. A priori, il y, y a un substitut d'œuf. Euh, du coup, voilà. Après, on fait juste... Euh, et on a notre pancake dans la casserole. Et du coup, euh, j'avais envie vraiment de tester ça. Je vous ferai la vidéo. Euh, je vais tester chaque action. Je vais vous le dire à chaque produit alimentaire. Et les tortillas, j'en prends souvent. Euh, J'aime bien un petit peu de steak, un petit peu de salade, euh, une tranche de fromage. Et puis euh, voilà, on se fait des tortillas. Mon chéri s'est pris des petits bonbons acidulés. Euh, voilà, je ne sais pas comment dire de plus que les bonbons acidulés, bah, c'est trop bon. Hein Ça, par contre, euh, sucré, euh, j'en mange hein, bizarrement. Hein. Alors, on a eu une dispute récemment parce que j'avais euh, acheté des princes pour moi et que. On n'en achète pas souvent, on n'achète pas beaucoup de produits de marque, j'avoue. Euh, et du coup, euh, pour pas manger mes princes, comme il dit, entre guillemets. Hein. <rire> Donc, euh, je sais pas si un jour on reverra cette vidéo. Euh, on s'est acheté des princes de chez Lidl, de chez Action. <rire> et du coup, euh, voilà, c'était plus... Euh, voilà, on va voir s'ils sont aussi bons que les vrais princes. Parce que euh, c'est comme le Nutella, moi je peux pas manger autre chose que du Nutella quand c'est la pâte tartinée euh, chocolat. Et euh, sinon pour les, euh, pour les gâteaux comme ça, les princes, moi j'aime pas quand c'est sec, je les trempe tout le temps dans le lait. Et il y a que les princes qui fondent comme, comme j'aime, voilà c'est bête. Alors euh, pour l'instant on a testé plusieurs, hein. mais euh, voilà du coup on a acheté ceux-là pour voir si ils vont faire l'effet que j'aime. Et euh, du, du miel, euh, voilà tout simplement du miel. On en prend souvent du miel, on prend du sirop d'agave, du miel d'acacia, etc. Moi j'aime beaucoup, euh, voilà. J'aime beaucoup. Je peux pas dire de plus. Alors, euh, comment dire que moi, un seul m'aurait suffi dans chaque. Mais euh, voilà, il y en a plein, du coup. On, voilà, c'est pour les fêtes. Euh, je sais pas si on doit pas même mettre ça en, en bas du sapin, en fait, ça pourrait faire une ambiance. Euh, ou pas. Donc voilà, les grandes. Les grandes grande, euh, tablettes avec euh, tous les euh, chocolats je pense que ça va pas faire le feu euh, sinon dans partie random on va dire je me suis pris des, de la colle pour piste de la colle parce que euh, parce que j'en ai jamais assez je sais pas si pour ceux qui me connaissent vous savez que j'adore faire des, des DIY et même ceux que vous voyez pas passer en tout cas vous pouvez les voir aussi sur mon blog j'ai acheté à ma fille alors je sais pas du tout si elle va apprécier je vais acheter un petit gobelet vous savez avec une paille comme on lui donne des vitamines euh, tous les jours, euh, ils disent que dans deux ans, il faut leur donner du vitamine D, donc je trouve ça énorme, mais bon, on le fait, hein, on va méchant, on nous dit, on le fait. Il euh, y a une paille, et sur la, euh, sur la vitamine, c'est une petite pipette, du coup, euh, je me dis que pourquoi pas, elle, elle va le prendre aussi, elle va goûter à boire à la paille. Ça va être la première fois, moi, je pense que ça peut ne pas être mal. À partir de six mois, ma fille en a 11, donc euh, voilà, il hein, n'y a pas de raison que ce six mois, il n'y arrive et pas ma fille. Un shampoing euh, à l'huile d'argan, je pense, non Oui, à l'huile d'argan, un shampoing. Un shampoing à l'huile d'argan. J'ai pris et je reprendrai toujours euh, anti cerne Voilà, je ne sais pas quoi dire que je venais de le terminer le jour où je suis partie chez Action. J'étais ravie parce que je m'en passe plus, en fait. Je, voilà, c'est dingue, je m'en passe plus. Là, je ne sais pas celui-là parce qu'il est encore dans le packaging. Et euh, je trouve qu'on voit mes cernes. C'est bête. Mais voilà, donc euh, je l'achète, je la rachèterai toujours. Il euh, n'y en avait qu'un seul. <rire> J'ai failli euh, faire une crise parce qu'il n'y en avait plus de temps. <rire> Mais bon, euh, je me dis, je vais y retourner. J'espère qu'ils vont renflouer les, les stocks. Et parce qu'on est passé au rayon, euh, on va dire, ménager, etc. Euh, on a pris euh, du détachant euh, textile. Alors au début, on l'avait pris parce qu'on pensait que ça pouvait aller sur les vêtements. Mais euh, je pense que oui, mais il n'y a pas que. Euh, il fait aussi sur les, euh, sur les meubles euh, prix du euh, vanish donc voilà c'est un petit plus que tu mets euh, surtout quand tu fais du blanc parce que celui-là je crois que c'est le white liquide euh, ouais je pense que c'est pour les vêtements blancs et nous les vêtements blancs ils commencent à se déteindre ou se colorer avec euh, un peu grisé et du coup je me dis que ça peut aider euh, au lavage et voilà on a... donc voilà ça en est sous pour mon petit haul action mon, petit, mon big haul action euh, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et euh, à bientôt